、えー、と、やはり私もあの、そうですあの、京都大学が肝移植の世界の、特に生態肝移植のリーダーということで、ものすごいあの<咳>、まあ、知的大事なのがたまっておりました。で、いろんなところで講義行って、<咳>質問出るにある、まあ、そういう中で、ちょうど土佐先生の,あのこ,うこの指書かれているデータをポッと見つけましたですね、アクセスしました。この話は前、どっかでお話したことあると思いますが。それがご縁で、あの、貯めてきた、あの、講義内容とかスライドを。もう一度、こう、単元ごとに分けて、あの、講義をするっていう形。それは自分にとっても非常に整理ができて、よかったと思います。で、まあ、二三年経った時でしたか。それなりに、あの、まあ、職主義も、うん。まあ、頂点というか、まあ、終点に差し掛かってきてですね。まあ、大人の、生態短縮、子供の生態短縮でも、これで。これ以上技術的には、もう。上はもうないだろうと安定したなというところに差し掛かったそれをちょうどビデオに撮っていろいろな講義に使っているそれを小田先生に載せられませんかというところも渡りに船というばかりにそれが今度アイコンとあれで非常にアクセス数が高くて評価いただいて喜んでおりますあのなんか僕の,あのビデオがアフリカまで行ってるんですけど皆先生にお伺いしましたがただまあ,あの夜のあのまあ、成果があるんですけども、その中で先ほどから言ったお話ありましたけど、まあ、でかい育成の視点からというただ一点に絞って、今日はお話しさせていただこうと思います。もう地味なスライドで、全然あの、まあ、フィジュアル的には何もありません。まあ、5分なので、ちょっと原稿を用意しました。で、私のコースの対象と彼らの検索目的について、その成果について考えていますと、医師、研究者、そして学生、一般、まあ、セルフマーカーですね。この中で、えー、赤く囲った成果というものが現在、肝移植に関わっている人材、そしてこれから移植に関わる人材を募るという意味で、外科医育成に当たると考えています。外科医は、手術だけしていればいいのではなくて、病気を診断、で重心を決めて、術後管理をして、退院した後も外来で系統を見ていきます。で、肝臓出費であれば、手術以外にざっとこれだけの、まあ、もちろん医者というのはこれだけのベースを持っていなければいけないんですけども単なる読んでいる知識ではなくて患者さんを前にしてこれらを駆使できるというところまで、えー、技量を磨かないといけませんで手術にしてもこの、まあ、底辺としてあの一般紹介計画例えばお腹の手術胃とか腸の手術それに肝臓を触る手術の修練をして最終的に血管を触る臓器症というのは臓器についた血管そして管を丁寧に縫ってし、えー、そして、えー、血流を再開して臓器を再び生かす手術ですからそういったテクニックを学ばなければならないで外科手術特にこの肝臓移植はチーム医療でありますでチームには外科と他の科が組むチームとそして外科の,外科の中のチームがありますそして外科医は患者さんを治すために昼夜、心を一つにしてそれぞれの役割を果たしていく中で、外科指導医を目指して、基礎から一歩一歩修正を進んでいきます。本当に外科医として伸びる時期にはほとんど家には帰りません。そして、もうその生活という意味は、まるで運水の修行のごとく、そして、試食は、あ師匠はですね、弟子の試食の大きさを見ては、その器に応じて自分の試食から水をこぼさないように注ぎ入れていきます。そしてその時に師匠の試食の水は一滴も減りません。むしろその、組んでやることで師匠の試食は大きくなっていきます。で弟子は一方、自らの器を大きくしていくように切磋琢磨します。さて、手術は10社、これでいきますと、おですね、10社と、そして、えー、助手、この、武装しているのはこの、これはみんな助手ですね、とこ看護さん。こういう状態で行います。で手術が大きいと、このようにたくさんの石が入りますし、小さい手術だと大体あります。いずれにせよ、この前に立っている、10社の前に立っている第一助手というのは非常に役割が大切です。で手術をしていて、本当に気持ちのいい手術というのは、10社と助手が一つになって行われます。10社が何も言わず、あるいは少しこうかすかな身の動きだけで、助手が、彼ですね、彼がそれを指して、すべて動いていると。流れるようにいきますそんな時にこの10社はよし次にこいつに10社を任せようというふうに感じるわけですこのようにして一人一人の外科医を育てていきますで外科医の教育はこのように最終的には全部を引っ越半島の説得
と言いますしかしながら近年3経団4経団といって医学生が外科を寄稿しなくなりました個人生活の QOL を重視するようになって来なくなったんですねこれを解決するために京都大学でも外科を細かく分かれたのを統合して大きくしてお互いに助けやすくしたりあるいは病院総がかりで業務を変えていてですね外科医の負担を軽くする QOL を良くするところにもしていきますしかしながら非常に大切なことなんだけども本物の外科医を作るプロセスそのものは変わっていませんすなわち師匠の水を受け入れる器を作るのは自分だからですそこでその器を作る志を持った人材を集めることこそが真の解決策だろうと考えていますそのために情報公開が重要であると一生懸命というのはただの切り屋ではなくて日々問題を突き詰めて解決方法を模索し臨床に反映していくまさにトランスレーショナルリサーチ内容と思った巧みですその真実の姿と魅力を公開することによって高校生が医師を志し医学生が外科を志し外科医が感動職を志しそしてそっくり水を渡らせる名図が一人でも多くこの世界に入ってくることを願って OCW プロジェクトに参加してます Thank you.